Hey hello friends. In this video, we will do an application. So, in this application, we will give a name and then we will do an application. We will predict our name in the country. So, we will use an API. So, we will give an API. So, we will use an API. So, we will create an application. Now, we will see what we will do in this application. So first type ना वंदे कार्तिक आवडीन कुड़करें, क्या वाह सो कार्तिक आवडीन कुड़करें। इधर वंदे प्रेडिक्ट आवडीन कुड़कुम बोधे, नाम को वंदे नागो आवडी ना INSTMI आवडीन काटे दे, सो इधर वंदे इंडिया सिंगापुर एंड इधर इंदु उरे आवडीन थेरीला, इंदु कंट्री आवडीन थेरीला, सो सो इधर लवंदे 76 परसेंटेज प्रोबेबिलिटी रखे, ओके बाप सो नमँ अंदर रिजल्ट आ हाइट पन्द्रों एंड देन विग्नेश अभी ना पुर्ट करें अभी ना तब भी प्रेडिक्ट अभी ना सो ये प्रेडिक्ट अभी ना मस्सा सर्च पन्द्रों बोले आईएन एंड एसटी अभी ना रहता कुर्कते लिया ओके सो ये दो अंदर प्रोबेबिलिटी अंदर ना हम कुर्कते सो ये दो लव अंदर एक चिन्ना फनी इन द पेज आओ उन्हें नमः इपो रिफ्रेश मनो के वा सो इपो उन्हें नमः ओरे नेम कुड़ पों सो चाइना अभी ना कुड़ करें ना इंग्या के वा सो प्रेडिक्ट अभी ना कुड़ कुम बोले इन द इमेज उन्हें ओरे फनीयन ओरे टर्म काटो सो इधर उन्हें उनको फ्रेंड के शेयर पनींग अभी ना उनको फ्रेंड्स इरिटेट पनोना � so this is China and Japan and ZTA 11% probability So we use an API We use an API to api.nationalized.io So we pass the name So we pass the name So we pass the name So we pass the JSON object So we pass the name of this So we pass the name of this अरेट सो इधर लव अंदर हम्म बूटस्ट्रैप में यूज़ पनीर कॉम सो बूटस्ट्रैप लव पे इट गेटिंग स्टार्टर लव पे इट डाउनलोड अपनी पोनी है ना इंगे अंदर इंदर बूटस्ट्रैप वाला लिंक करनी है इधर लाम ओके बा सो इधर यूज़ पन परों अध कपर माँ अंदर हम्म एक्सियोस यूज़ पन परों सो एक्सियोस का ना वीडियो अंदर एक्सियोस एंड फेच एप्ली यूज़ पन रहता है अपनी इंद्र वीडियो अंदर नमः चैनल ला ऑलरेडी ये रखे सो आधे का ना लिंक अंदर डिस्क्रिप्शन में कुड़ करें एंड इंद्र एप्लीकेशन डिप्लाई पनी टे इंद्र एप्लीकेशन का लिंक यूँ सोर्स करें यूँ डिस्क्रिप्शन ला empty application create react app use பண்ணி create பண்ணது so இதில பார்த்தாவிடினா default வர்ர செல்ல content அல்லா இங்க அவையில்லா இருக்கு இல்லையா so இதுக்கு வந்து first நாம் bootstrap எப்படி add பண்ணது இப்படின் பாப்போம் okay so இதில வந்து get bootstrap slash download அப்படிங்கள் ஒரு page இருக்கும் so அதில போய்டிங்க அப்படினா உங்களுக்கு இந்த அடத்தல link கடைக்கும் okayவா so in here public la index.html அப்படிங்கள் ஒரு folder இருக்கும் அதல போய்டு head அப்படிங்கள் இந்த tag உல்ல paste பண்ணிருக்கும் so paste பண்ணிடு நான் save பண்ணை அப்படினா இந்த அடத்தல் automatically refresh ஆகுது so இந்த page இக்கிப்போ bootstrap வந்து add ஆயிடுத்து so இப்போ இருக்கு existing content எல்லாத்து இன்மும் பண்ணிடு நம் fresh ஆடுதானமிக்கும் So, container update இருது use பண்டு container update இருது bootstrap class So, இது use பண்ணும் போது centerல content வரும் So, இது base பண்ணி நம்ம வந்து bootstrap add ஆயிருச்சா இல்லையா update இருது தெரிந்துக்கலாம் Okay container update குடுத்துது save பண்டு Okay So, container update குடுத்தா வடனே centerல வருது leftலையும் rightலையும் space இருக்கும் So, அந்த மாறி இருக்கு அப்படினா bootstrap ஒருக்காகது அப்படின and in the background color வந்து கொஞ்சு different ஆருக்கில்லையா so இதுக்கு என்ன பண்ணிருக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த அடத்தல index.cssல bodyக்கு background color வந்து add பண்ணிருக்கிறேன் okay so இந்த color use பண்ணும் போது இந்த மறி backgroundல color வரும் okay next நாம் என்ன பண்ணப் போரும் appjsல போய்டு 
இந்த கண்டெய்னரை வந்து சென்டர் கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ அதுக்கு பூட் ஸ்டாப்பில் சில கிளாஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துல போய் அதை பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு நான் சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ ஃப்ளெக்ஸுக்கான டாக்குமெண்டேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் இதில் போனீங்க அப்படின்னா ஃப்ளெக்ஸுக்கான ஸ்டைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஓகே ஸோ டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸுக்கான வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் இருக்குது அது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ பூட் ஸ்டாப் வந்து நம்ம ஸ்டைல் தனியாக எழுதாமல் ஜஸ்ட் கிளாஸ் நேம் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்க ஓகே ஸோ இப்போது இந்த கண்டெண்ட்டை வந்து நம்ம சென்டர் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த கண்டெய்னர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதோட ஹைட்டை வந்து நம்ம இந்த பேஜோட ஹைட்டாக மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு ஓகே விஹெச் ஹைஃபன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நான் கொடுத்துறேன் அதுக்கப்புறமா டிஸ்பிளே ஃப்ளெக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு டி ஃப்ளெக்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் சென்டர் ஓகே அண்ட் தென் அலைன் ஐட்டம்ஸ் சென்டர் ஓகே ஸோ இப்போது சென்டரில் வந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கார்டு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒயிட் கலரில் இதுக்கு கா கார்ட் காம்போனன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு காம்போனன்ட் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ டாக்ஸில் போயிட்டு காம்போனன்ஸில் கார்டு அப்படின்னு அவைலபிளாக இருக்கும் இங்கே போய்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த கண்டென்ட்டை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ளே பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ ரியாக்டில் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதனால் கிளாஸ் நேம்ஸ் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே அண்ட் இந்த இடத்துல இந்த இமேஜை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் அண்ட் இந்த ஆங்கர் டேக் ரிங் பண்ணிடலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டைல்ஸும் வந்து இந்த மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது ஸோ இதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஒன் சேவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு கார்டு வருது இல்லையா ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு இமேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ரீட்மி டாட் எம்டி ஃபைலில் வந்து நான் என்னென்னலாம் ஸ்டெப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் நான் வந்து இந்த இமேஜுக்கான லிங்க் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ நார்மல் இமேஜ் அப்படிங்கிறது அந்த யூசர் ஐக்கான் வந்து வரும் ஸோ எஸ்ஆர்சிக்கு பதிலாக நம்ம இந்த ஐக்கான் கொடுத்துடலாம் ஓகே சரி இதை வந்து நீட்டாக ரீட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் மல்டிப்புள் லைன்ஸில் நம்ம பிரிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ ஆல்ட் வந்துட்டு யூசர் இமேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துறேன் ஓகே ஓகே ஸோ ஆல் டேக்கில் வந்து யூசர் ப்ரொஃபைல் இமேஜ் அப்படின்னு கொடுப்போம் ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து மீனிங்ஃபுல்லான ஒரு நேம் கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த இமேஜ் லோட் ஆகலை அப்படின்னா இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம காமிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து இது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லான நேம் கொடு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு வார்னிங் கொடுக்குது விஎஸ் கோடு ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இமேஜ் ஆட் பண்ணியாச்சு இல்லையா ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் வித் அதிகமாக்கிடலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர்எம் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் அண்ட் தென் இந்த இமேஜை சின்னதாக்குறதுக்கு இங்கே சில ஸ்டைல்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ பி ஹைஃபன் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கொடுப்போம் ஓகே ஸோ பேடிங் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு இந்த கார்டில் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது பேடிங் ஸோ அதனால் த்ரீ எப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ கொஞ்சம் பேடிங் ஆட் ஆகிடுச்சு அண்ட் வித் வந்து ஃபிஃப்டி அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த டோட்டல் வித்தில் வந்து சாரி இது வந்து இந்த இமேஜ் கொடுக்கணும் இல்லையா ஓகே ஸோ டபிள்யூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுத்த உடனே இந்த இடத்துல வந்து இருக்குது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வித் வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு இதுக்கு வந்து நம்ம சென்டர் பண்ணணும் அதனால் எம்எக்ஸ் ஹைஃபன் ஆட்டோ அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஆட்டோ அப்படின்ற ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்த உடனே இந்த இமேஜ் சென்டரில் வந்துருச்சு ஓகே இதுக்கு மேலே வந்து இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு சர்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் ஒரு ஃபார்ம் வந்து வைக்கணும் அதுக்கு நான் பாருக்கு போகிறோம் ஓகே ஸோ இதை இதில் வந்து ஒரு ஃபார்ம் இருக்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதை எடுத்துக்கலாம் இதை எடுத்து இந்த இடத்துக்கு மேலே வந்து நம்ம பேஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் 
ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கமெண்ட்ஸ் எழுத போகிறோம் இங்கே வந்து ஹெடர் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருவோம் தென் இங்கே வந்து ஹெடர் என்ட் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஸோ இது இன்டென்டேஷன் இன்னொரு ஸ்டெப் இருக்கணும் அண்ட் தென் இந்த இடத்துல யூசர் இமேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ எல்லாமே கொடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறமா இதை ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஸோ ஹெடர் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து கொடுத்தோடனே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல சர்ச் அப்படிங்கிறது வந்துருக்கு இல்லையா ரைட் ஸோ பேடிங் த்ரீ அப்படிங்கிறது கார்டுக்கு பதிலாக நம்ம இமேஜில் கொடுத்துடலாம் ஸோ தட் இந்த இமேஜுக்கும் வேறு கண்டென்ட்டுக்கும் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் சரி இதில் நம்ம லைட் அப்படிங்கிற வேரியண்ட்டில் இருக்குது இப்போதைக்கு ஸோ லைட் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் லைட் கலரில் இருக்கும் இதுக்கு பதிலாக டார்க் அப்படிங்கிற வேரியண்ட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பிளாக் கலரில் பேக்ரவுண்ட் வந்துடும் ஸோ இந்த கிளாஸை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ பேக்ரவுண்ட் லைட்டுக்கு பதிலாக பேக்ரவுண்ட் டார்க் அண்ட் பிஜி டார்க் அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போது பிளாக் கலரில் மாறிடுச்சு அண்ட் ஒரு லைன் இருக்குது இல்லையா பார்டர் லைன் ஸோ இதை என்ன பண்ண போகிறோம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கார்டுக்கு வந்து பார்டர் இருக்கும் ஸோ பார்டர் ஹைஃபன் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டா இந்த பார்டர் போயிடும் ஸோ இந்த ஒயிட் லைன் வந்து டிஸப்பியர் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ ரவுண்டர் அப்படின்னு கொடுத்தா லைட்டாக ரவுண்ட் மாதிரி வந்துடும் இந்த இடத்துல கார்னர்ஸ் எல்லாம் ரவுண்ட் ஆயிரும் சரி இப்போ இந்த சர்ச் பாக்ஸை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கோ அந்த ஸ்பேஸை வந்து ஆக்குபை பண்ணிக்கிற மாதிரி அதுக்கு நம்ம இந்த இன்புட்டை கண்டுபிடிச்சி டபிள்யூ ஹைஃபன் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துடலாம் ப்ரெடிக்ட் இந்த பட்டனுக்கு ஓகே அண்ட் தென் இது வந்து சக்ஸஸுக்கு பதிலாக லைட் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஸோ ஒயிட் கலரில் வரும் அண்ட் தென் ஹோவர் பண்ணும்போது ஒயிட் கலரில் இந்த பட்டன் மாறும் ஓகே ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம லிஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா அந்த பேரை வந்து லிஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு லிஸ்ட் குரூப் அப்படிங்கிற ஒரு காம்போனட் இருக்குது இந்த இடத்துல கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணால் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த பேராகிராஃபை எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு ஆர்டர் லிஸ்ட்டுக்கு பதிலாக அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் அப்படின்னு மாற்றிடலாம் ஸோ மாற்றிட்டு இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு செக் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ சப் ஹெட்டிங் அண்ட் நம்பர் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருக்கு சரி இப்போது இந்த இடத்துல நம்பர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வருது ஸோ லிஸ்ட் குரூப் நம்பர் அப்படின்றது பாருங்கள் இதை எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டா அந்த நம்பர் வந்து போயிடும் ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ ஏபிஎல் இருந்து டேட்டாவை எடுத்து டைனமிக்காக கொடுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த இன்புட்டை வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இந்த இன்புட்டில் நம்ம என்ன டைப் பண்ணுறோமோ அந்த வேல்யூவை எடுத்து ஏபிஐக்கு பாஸ் பண்ணணும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு அலைன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தேட் அடுத்து ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் ஆன் கிளிக் ஈவெண்ட்டை கொடுப்போம் சாரி ஆன் கிளிக் கிடையாது ஆன் சேஞ்ச் ஈவெண்ட் இன்புட்டுக்குன்னா ஆன் சேஞ்ச் கொடுக்கணும் ஆன் சேஞ்ச் ஈவெண்ட் 
ஓகேவா ஸோ சேஞ்ச் ஆகும்போது என்ன பண்ணணும் இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணணும் அதுக்கு நமக்கு யூ ஸ்டேட் அப்படிங்கிற அந்த ஹூக் தேவைப்படும் ஸோ யூ ஸ்டேட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அதை இம்போர்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்னிப்பட்டை நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் இப்போது டைப் பண்ண உடனே இந்த சின்டாக்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துச்சு இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது வந்து என்னென்னா ரியாக்ட் ஸ்னிப்பெட் அப்படின்னு எக்ஸ்டென்ஷனில் போய் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இதை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்களும் வந்து யூஸ் ஸ்டேட் அப்படின்னு டைப் பண்ணால் யூ ஸ்டேட் ஸ்னிப்பெட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கும் ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோ ஃபில் ஆகிடும் ஓகே நான் ஃபஸ்ட் எம்டி வேல்யூ கொடுத்துட்றேன் அண்ட் தென் இந்த இடத்துல நேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் ஸோ இதோட வேல்யூவை வந்து ஃபஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணிடலாம் வேல்யூ நேம் அண்ட் தென் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் செட் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இ டாட் டார்கெட் டாட் வேல்யூ அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஸோ இ டாட் டார்கெட் அப்படிங்கிறது இந்த இன்புட் எலமெண்ட் கொடுக்கும் அதோட வேல்யூவை நம்ம இங்கே எடுக்கிறோம் ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ இந்த நேமை வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஒவ்வொரு தடவை டைப் பண்ணும்போதும் இங்கே அப்டேட் ஆகும் ஸோ இந்த வேரியபிள் அப்டேட் ஆகும் இதை வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம் So your name is name அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ நம்ம வேர்ட் டைப் பண்ண பண்ண இந்த இடத்துல காட்டும் ஓகேவா ஸோ நான் வந்து கேஷ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே சிவிவி கேஎஸ்ஹெச் சிவி ஸோ இது என்னோடய கிட்ஹப் ஐடி ஸோ இதை கொடுக்குறேன் அண்ட் தென் இதை கிளியர் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது இதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போது ஓகே இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த ஃபார்ம் சப்மிட் ஆகும் பாருங்களேன் ஸோ கிளிக் பண்ணும்போது இந்த பேஜ் வந்து சப்மிட் ஆகும் ஓகேவா ரெஃப்ரெஷ் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ இதை ஃபஸ்ட் ஸ்டாப் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஆன் சப்மிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இ இ டாட் ப்ரிவெண்ட் டிஃபால்ட் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இது கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த சப்மிட் ஆகிறது வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஓகே இப்போ நான் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரெஃப்ரெஷ் ஆகாது இல்லையா சரி இப்போ இங்கே வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன் எழுதுறதுக்கு பதிலாக இதை அப்படியே கட் பண்ணி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இங்கே டிஃபைன் பண்ணிடலாம் கான்ஸ்ட் சர்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனோட ரெஃபரன்ஸை இங்கே பாஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போது இன்ஸ்பெக்ட் எலமெண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இதை வந்து ரைட் சைடில் தள்ளிடுறேன் ஓகே ஸோ எங்கேயும் வந்து நம்ம கிளாஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதை வந்து கிளாஸ் நேம் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ண சொல்லி இங்கே ஏரர் காமிக்குது ஸோ கிளாஸ் அப்படின்னு சர்ச் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் பிளேஸஸில் வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகே ஒன் சேவ் பண்ண பின்னாடி ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம் திருப்பியும் அது ஏரர் காட்டுது அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணும்போது அந்த ஏரர் போயிடுச்சு ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம டைப் பண்ணிவிட்டு இதை கிளிக் பண்ணும்போது சப்மிட் ஆகுது இந்த இடத்துக்கு வருது பட் ஆனால் இங்கேருந்து ஓகே இ டாட் ஓகே ஸோ இ டாட் டார்கெட் வேல்யூ கிடையாது ஸோ நேம் அப்படிங்கிற இந்த வேரியபிளுக்குள்ளே நம்ம டைப் பண்ண நேம் அவைலபிளாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து கன்சோல் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல கன்சோல் ஆகும் இல்லையா ஸோ இந்த நேம் இப்போது டைனமிக்காக இந்த யூஆர்எல்லுக்கு பாஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த யூஆர்எல் வந்து நம்ம காப்பி பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ அதுக்கு நம்ம ஆக்சியோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஏபிஐ கால்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஆக்சியோஸ்க்கான வீடியோ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஸோ அதை போய் பாருங்கள் இன்னும் கிளியராக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஆக்சியோஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா இந்த பேக்கேஜ் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டேன் அண்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை இம்போர்ட் பண்ணணும் இம்போர்ட் ஆக்சியோஸ் ஃப்ரம் ஆக்சியோஸ் இப்போது ஆக்சியோஸ் டாட் கெட் அதுக்கப்புறமா இந்த யூஆர்எல்லாம் பேஸ்ட் பண்ணிடும் அண்ட் இந்த நேம் வந்து டைனமிக்கான நேம் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்த வந்து நம்ம டைனமிக்காக நம்ம டைப் பண்ண நேமை அப்பெண்ட் பண்ணிடலாம் டாட் தென்ல ரெஸ்பான்ஸ் வரும் அண்ட் கன்சோல் டாட் லாக் 
response.data அப்படிங்கிறத கொடுப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிற இந்த டேப்ல போயிட்டு நம்ம கிளிக் பண்றோம் இதை ஓகே ஸோ நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட யூஆர்எல் வந்து கிடைக்குது இல்லையா ஸோ இதில் வந்து நேம் அப்படிங்கிறத அப்பன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ நேம் அப்பன் பண்ண பின்னாடி நம்ம ரெஸ்பான்ஸில் என்ன வருதுன்னா நேம் வந்து இதை கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ இந்த மூணு கண்ட்ரிஸ் வந்து ப்ரொடிக் பண்ணி நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏபிஐ நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த டேட்டாவை வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம இன்னொரு ஸ்டேட்டை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இதை என்ன சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா ரெஸ்பான்ஸ் அதுக்கப்புறமா செட் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஸோ இனிஷியல் வேல்யூவை நல் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இதை எம்டிஆர்ஏவும் வச்சுக்கலாம் பட் நல் அப்படின்னு இப்போதைக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னாலும் டிஃபால்ட் வேல்யூ நல் அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம கிடச்ச டேட்டாவில் இருந்து செட் ரெஸ்பான்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் டேட்டா இதுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த கண்ட்ரி அப்படிங்கிற இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை மட்டும் நம்ம எடுத்து இந்த ரெஸ்பான்ஸ்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த செட் ஸ்டேட் யூஸ் எஃபெக்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் ரியாக்ட் ப்ளே லிஸ்ட் இருக்குது ஸோ அதில் போய் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ண பின்னாடி என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த வேல்யூவை நம்ம டைனமிக்காக கீழே வந்து ஷோ பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்த லிஸ்ட்டை வந்து இப்போதைக்கு கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறோம் ஜேசான் டாட் ஸ்ட்ரிங்கிஃபை அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இதை கொடுத்துடலாம் ஓகே ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ கீழே வந்து இப்போது அந்த லிஸ்ட் இல்லாமல் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு நேமை டைப் பண்ணுறோம் ஸோ விகாஸ் அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன் தென் ப்ரெடிக்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்துருச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம இட்ரேட் பண்ணி ஷோ பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் டாட் மேப் ஓகேவா ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் டாட் மேப் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கண்ட்ரி அப்படிங்கிறது வரும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் ஆப்ஜெக்ட் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இதுக்குள்ளே இருந்து நம்ம என்ன ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் ஹெச் ஒன் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு கண்ட்ரி டாட் கண்ட்ரி ஐடி அப்படின்றது இல்லையா ஸோ இதை கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு பேராகிராஃப் டேக் கொடுத்துட்டு இதுக்குள்ள கண்ட்ரி டாட் ப்ராபிலிட்டி அப்படிங்கிறத கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இதை கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி லிஸ்ட் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போது இதை வந்து இந்த லிஸ்ட் மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்டை இந்த இடத்துல ரேப் பண்ணிவிட்டு ஓகே இதுக்குள்ள ஒரு லிஸ்ட்டை ரிட்டன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட்டை வந்து ரிட்டன் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஓகே ஸோ இதுக்குள்ள ரெண்டு டிவிஷன் இருக்கு ஸோ இதையும் வந்து இந்த இடத்துல போட்டு வச்சுக்கலாம் ப்ராபபிலிட்டியையும் நம்ம இதுக்குள்ளே மூவ் பண்ணிடுவோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் தேவையில்லாத எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்யு ஐஎன் என்எல் அப்படிங்கிறது வந்துருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ப்ரிடிக்ஷன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 அப்படின்னு வந்துருக்கு இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம பர்சன்டேஜ் மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு மல்டிப்ளைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் மல்டிப்ளைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்துருக்கு தேர்ட்டி டூ வந்துருக்கு ஒன் அப்படின்னு வந்துருக்கு இல்லையா ஸோ இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் நம்பர் ஒரு வேல்யூ கிடைக்குது இல்லையா ஸோ அதில் வந்து டூ ஃபிக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அண்ட் லாஸ்ட்டாக பர்சன்டேஜாக ஆட் பண்ணிடுறேன் ஓகே 
ஒன் சேவ் பண்ணால் இப்போ வந்து நமக்கு இந்த பெர்சன்டேஜ் வந்து கிடச்சிருச்சு ரைட் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த ஜேசன் ஸ்ட்ரிங்கி ஃபையை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணியாச்சு ரைட் ஸோ நம்ம இப்போது இதை கிளியர் பண்ணும்போது நம்ம இந்த ரிசல்ட் எல்லாத்தையும் ஹைட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஆன் சேஞ்ச் மெத்தடில் ஒரு சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா இஃப் இ டாட் டார்கெட் டாட் வேல்யூ இஸ் எம்டி ஓகே ஸோ எம்டியாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வந்து செட் ரெஸ்பான்ஸை நல் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நல் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டா என்ன ஆகும் நல் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ரெஸ்பான்ஸ் டாட் மேப் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து கிளியர் ஆயிரும் ஓகே ஸோ இப்போ டைப் பண்ணுறேன் சர்ச் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த நேம் கொடுக்கும்போது எதுவுமே ரிசல்ட் வரலை ஓகேவா ஸோ இந்த ரெஸ்பான்ஸ் பார்ப்போம் எம்டி அரே அப்படின்னு வந்துருக்கு ஸோ இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ கண்டிஷ்னலாக வந்து எம்டிஆர்ஏ வந்தால் எப்படி எரர் ஷோ பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கண்டிஷன் ஃபஸ்ட் எழுதலாம் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே இதோட லென்த் வந்து ஓகேவா ஜீரோ அப்படின்னு இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒன் கொடுத்துட்டு நோ ரிசல்ட் பவுண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் இல்லை அப்படின்னா ஓகே ஸோ இதை மல்டிபிள் லைன்ஸில் நான் கொண்டு வந்துடுறேன் ஸோ கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம் இஃப் லென்த் வந்து ஜீரோவாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நோ ரிசல்ட் பவுண்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அண்ட் தென் இல்லை அப்படின்னா இந்த கோடை அப்படி மூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம வந்து இங்கே நோ ரிசல்ட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அண்ட் இந்த இடத்துல அலர்ட் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அலர்ட் டேஞ்சர் அப்படிங்கிறத எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல போட்டுருவோம் ஓகே ஸோ இதை எடுத்துட்டு இங்கே இந்த மெசேஜுக்கு பதிலாக போட்டுட்டு எச் ஒன்னை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ நோ ரிசல்ட் ஃபவுண்ட் அப்படின்னு வந்துருச்சு டெக்ஸ்ட் சென்டர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணால் டெக்ஸ்ட் சென்டரில் வந்துடும் ஓகே இப்போது ஏதோ ஒன்று பிரேக் ஆகிருக்கு ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு எரர் வருது என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நல் அப்படின்னு செட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ நம்ம கிளியர் பண்ணும்போது நல் அப்படின்னு செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நல் டாட் லென்த் அப்படின்றது வந்து இப்போது எரர் த்ரோ ஆகிருக்கு ஸோ நல் அப்படிங்கிற இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிக்குள்ளே இருந்து லென்த் அப்படிங்கிற இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஸோ அது வந்து அவைலபிளாக இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு கொஸ்டின் மார்க் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ என்ன அப்படின்னா இஃப் இது நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா டோன்ட் மூவ் ஃபார்வர்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் ஓகேவா ஸோ இது ப்ராப்பரான ஒரு அரே அப்படின் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படின்னா தென் மூவ் ஃபார்வர்ட் இல்லை அப்படின்னா எரர் த்ரோ பண்ணாத இதோட விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு வேர்ட் சர்ச் பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம் ஸோ நோரி செல் ஃபவுண்ட் அண்ட் இதை கிளியர் பண்ணுறோம் இப்போது வந்து நமக்கு பிரேக் ஆகலை இல்லையா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம லோடிங் அப்படிங்கிறத ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஸோ லோடிங் அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு இன்னொரு ஸ்டேட் வேணும் ஓகேயா ஸோ யூஸ் ஸ்டேட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லோடிங் வந்து ஃபால்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே அண்ட் லோடிங் செட் லோடிங் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்ச் அப்படிங்கிறத நம்ம பண்ணும்போது செட் லோடில் என்ன பண்ண போகிறோம் சர்ச் வந்து ட்ரூ அப்படின்னு ஆக்க போகிறோம் ஒன்ஸ் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்த உடனே அதாவது தென் செக்ஷனுக்குள்ளே 
ஃபால்ஸ் அப்படின் பண்ணிடலாம் ஓகேவா லோடிங் வந்து ஃபால்ஸ் அப்படின் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த லோடிங் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இந்த இடத்துல கரெக்டாக ஷோ பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் இங்கே ஒரு டர்னரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் லோடிங் வந்து ட்ரூவாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து லோடிங் அப்படிங்கிறத ஷோ பண்ண போகிறோம் இல்லை அப்படின்னா இங்கே வந்து இந்த கண்டென்ட் எல்லாமே எடுத்து போட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ண அதே விஷயந்தான் ஸோ திருப்பியும் பண்ணுறோம் தென் இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ மல்டிபிள் லைனில் மூவ் பண்ணால் இன்னும் கிளியராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த லோடிங்க்கு பதிலாக இந்த இடத்துல ஸ்பின்னர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஸ்பின்னர் வந்து நம்ம காமிக்க முடியும் ஓகேவா இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு கிளாஸுக்கு பதிலாக கிளாஸ் நேம் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் ஸோ விகாஷ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே அண்ட் விக்னேஷ் கார்த்திக் ஓகே ஸோ வந்து இப்போ நமக்கு லோடிங் காமிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஏபிஎல்ல இருந்து டேட்டா வந்த உடனே லோடிங் ஹைட் ஆகிட்டு டேட்டா ஷோ ஆகும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கு பதிலாக ஃபுல் நேமை காமிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபைல் வச்சுருக்கேன் ஓகேவா ஜேசன் அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ள கண்ட்ரி அப்ரிவியேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபைல் இருக்குது ஸோ இதுக்குள்ளே எல்லா கண்ட்ரீஸோட நேம் அண்ட் தென் அப்ரிவியேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ இந்த அப்ரிவியேஷன் மேட்ச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரி நம்ம வந்து நம்ம ஷோ பண்ணணும் ஓகே ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வருது இல்லையா ஸோ கண்ட்ரி அப்படின்னு வருது ஸோ இதை டேரெக்டாக உள்ள இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஓகே கான்ஸ்ட் கண்ட்ரி ஈக்குவல் டு இந்த வேரியபிள் கிளாஸ் இன் பண்ணிடலாம் ஸோ கண்ட்ரி டாட் ஓகே ஸோ ஃபில்டர் இல்லைனா ஃபார் ஈச் போ ஃபார் ஈச் ஓகே கண்ட்ரி ஸோ இந்த இடத்துல கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துறேன் அப்போ தான் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் இதுக்குள்ள ஒரு சிங்கிள் கண்ட்ரி அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா கண்ட்ரி ஐடி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா கண்ட்ரி ஐடி ஸோ இதை வந்து கன்சோல் பண்ணலாம் கன்சோல் டாட் லா கண்ட்ரி ஐடி கண்ட்ரி டாட் கண்ட்ரி ஐடி ஓகே ஸோ இப்போ வந்து கன்சோலில் போகிறேன் சர்ச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஎன்எஸ்டிஎம்ஒய் அப்படிங்கிறது வருது ஸோ இப்போது இது வந்து நம்ம இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து வெளியே எடுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஜேசனை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் இம்போர்ட் ஓகே கண்ட்ரீஸ் இல்லைனா ஆல் கண்ட்ரீஸ் ஃப்ரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் இப்போதைக்கு இந்த இடத்துல நம்ம கன்சோல் பண்ணலாம் ஓகே இப்போது எல்லாமே கன்சோல் ஆகிருக்கு எல்லா கண்ட்ரீஸும் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் அண்ட் தென் இந்த இடத்துல நம்மளோட ரெஸ்பான்ஸாக வந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம சர்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதோட ஷேப் பேப்பர் இருக்குது அப்படின்னு ஃபஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே வந்து ஒரு கண்ட்ரி அது வந்து ஃபுல் நேம் அண்ட் தென் அப்ரிவேஷன் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது இந்த அப்ரிவேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா ஸோ இதை வந்து நம்ம மல்டிபிள் வேஸில் ஃபில்டர் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்ட் ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எம்டிஆர்வே க்ரியேட் பண்ணிடுறேன் ஓகே 
ஸோ இதுக்குள்ளே நம்ம வந்து புஷ் பண்ண போகிறோம் ஒன்ஸ் நம்ம இந்த கண்ட்ரியை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு இந்த ஆல் கண்ட்ரிஸை வந்து நம்ம வந்து ஃபார் ஈச் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஓகே சி அப்படின்றத கொடுத்துடலாம் ஓகேவா ஸோ இஃப் சி டாட் அப்ரிவேஷன் அது வந்து இந்த கண்ட்ரி கோடு மேட்ச் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா ரிசல்ட் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள புஷ் பண்ண போகிறோம் எப்படி அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரி அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்த ஓகே ஸோ இப்போ கன்சோலில் வந்து ரிசல்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ஓகேவா ஸோ இதை கிளியர் பண்ணிவிட்டு ப்ரெடிக்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ரிசல்ட் அப்படிங்கிறதுலையும் சேம் விஷயம் வந்திருக்கு ஸோ அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த கண்ட்ரிக்கு பதிலாக சி அப்படிங்கிறத புஷ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ புஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ண போகிறேன்னா கண்ட்ரி டாட் ஓகே ஃபுல் நேம் ஈக்குவல் டு சி டாட் கண்ட்ரி அப்படிங்கிறத கொடுத்துடலாம் ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த கண்ட்ரியை புஷ் பண்ணிடலாம் அண்ட் தென் இப்போ என்ன ரிசல்ட் வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்ட்ரி ஐடி ஐஎன் ஃபுல் நேம் இந்தியா அண்ட் தென் எஸ்டி சிங்கப்பூர் அண்ட் தென் எம்ஒய் மலேசியா ஓகேவா ஸோ எம்ஒய் அப்படிங்கிறது மலேசியா இப்போ தான் எனக்கு தெரியுது ரைட் ஸோ இது வந்து ரெண்டு ஃபார்லூப் இருக்குது ஸோ என் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ரன் டைமில் ரன் ஆகும் ஸோ இதை எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் பட் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபுல் நேம் வந்து இங்கே ஷோ பண்ணிடலாம் ஸோ கண்ட்ரி ஐடிக்கு பதிலாக இப்போ நம்ம புதுசாக ஆட் பண்ணால் ஃபுல் நேம் அப்படிங்கிற இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இங்கே ஷோ பண்ணுறோம் ஓகே வா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா சிங்கப்பூர் மலேசியா அப்படின்னு வருது ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போது வேறு ஒரு நேம் கொடுப்போம் ஸோ விகாஷ் அப்படின் நான் கொடுக்குறேன் ஓகே மொ மொரிஷியஸ் இந்தியா நெதர்லாண்ட் ஸோ என்னோடய பேர் வந்து இந் நெதர்லாண்டில் இருக்காங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே என்னோடய பேர் வச்சுட்டு நெதர்லாண்ட்லலாம் வாழ்கிறாங்க ஸோ பெருமையாக இருக்குது ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதை வந்து எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ண அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்ட்ரிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மூணு வேல்யூஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ டோட்டல் த்ரீ சஜஷன் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கண்ட்ரிஸ் இருக்குது டோட்டலாக ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூ ஃபார்ட்டி அத்தனை டைம் வந்து நம்ம இந்த ஃபார்லூப்பை ரன் பண்ணுறோம் கிட்டத்தட்ட செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து இதை நம்ம ரன் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு லூப் இருக்கிறதால ஸோ இதை ஒரே லூப்பில் வெறும் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸில் நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த கண்ட்ரிஸை வந்து ஒன் டைம் நம்ம விசிட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிடலாம் ஓகே டாட் ஃபார் ஈச் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கண்ட்ரி அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஆப்ஜெக்டோட கீ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சி டாட் கண்ட்ரி ஐடி எடுத்துக்கலாம் அண்ட் தென் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டில் என்ன வருது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஏதோ ஒரு எரர் வருது மோஸ்ட்லி இது வந்து ஏபிஐ ஏராக இருக்கும் ஸோ ஏபிஐ வந்து நிறைய டைம் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஓகே ஸோ எம்டி நேம் கொடுக்கும்போது இந்த இடத்துல ஏரர் த்ரோ ஆகுது ஸோ இதையும் ஹேண்டில் பண்ணிடலாம் ஸோ இஃப் நேம் வந்து எம்டியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து எதுவுமே பண்ணாதீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இங்கேயே வந்து நிப்பாட்டிடும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஏரர் வராது அண்ட் தென் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நேம் டைப் பண்ணிவிட்டு ப்ரிட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ யாரார் வருது என்னோடய இன்டர்நெட் இஷ்யூ ஆக்சுவலாக ஓகே ஸோ அந்த எரர் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற கேப்பில் யாரும் என்னோடய ஒய்ஃபை ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இஷ்யூ வந்திருக்கு பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து இதனால் ஒரு 
கார்னர் கேஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது நேம் எம்டியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஏபிஐ கால் சென்ட் பண்ணுறது கிடையாது இல்லையா ஓகே ஸோ இப்போது இந்த ரெஸ்பான்ஸில் வந்து நம்ம கண்ட்ரி ஐடியை மட்டும் தனியாக வெளியே எடுத்துடுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம பேஜை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு ப்ரெடிக்ட் அப்படின்னு செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே திருப்பி இன்டர்நெட் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் கனெக்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சர்ச் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்திருக்கு தென் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்யூஐஎன்என்எல் அப்படிங்கிறது வருது ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா வெறும் இந்த ஆல் கண்ட்ரிஸை மட்டும் நம்ம லூப் பண்ண போகிறோம் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து சி டாட் அப்ரிவியேஷன் ஈக்குவல் டு ஓகே இந்த லைனுக்கு பதிலாக இந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ள அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்டோட கீயாக வந்து ஏதாவது இந்த அப்ரிவியேஷனில் இருக்கிற வேர்டு இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறோம் இருந்தால் அதை எடுத்து இதுக்குள்ளே போட்டுறோம் ஓகே ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒன் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலான்னா நம்ம வந்து இண்டெக்ஸை ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் கமா இண்டெக்ஸ் அண்ட் தென் இந்த இடத்துல ஐ அப்படின்னு வச்சிடலாம் ஸோ இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா greater than or equal to zero அப்படின் போட்டுலாம் ஏன்னா இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஃபால்சி வேல்யூ ஸோ அந்த காரணர் கேஸை நம்ம இங்கே ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ அதனால் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டு இப்போது இந்த ரெஸ்பான்ஸில் வர்ற கண்ட்ரிஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதோட இந்த வேல்யூ இதுக்குள்ளே ஃபுல் நேமில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா C dot C dot country அப்படிங்கிறத கொடுத்துடும் ஓகே அண்ட் தென் நம்ம இந்த கண்ட்ரிஸையே டைரெக்டாக இதுக்குள்ள புஷ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ கண்ட்ரிஸ் நம்ம வந்து ரிசல்ட் அப்படிங்கிறது தேவையில்ல நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ரெஸ்பான்ஸில் வர்ற இந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளேயே நம்ம மாடிஃபை பண்ணிடுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் சர்ச் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அதே ரிசல்ட் வருது இந்த இடத்துல அதே மாதிரி மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் பட் இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு டைம் ஃபார் ஃபார் யூஸ் பண்ணாமல் அதாவது ஃபார் ரூப்புக்குள்ளே இன்னொரு ஃபார் ரூப் யூஸ் பண்ணாமல் செப்பரேட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ரன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இது டூ ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் வந்து ரன் ஆகும் ரெண்டுமே வந்து செப்பரேட்டாக ரன் ஆகும் அதாவது டோட்டலாக டூ டைம்ஸ் வந்து இந்த ரெண்டு லூப்பும் சேர்ந்து ரன் ஆகும் இல்லையா ஸோ ரெண்டு லூப்பும் உள்ளே உள்ளே இருந்தால் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு இருக்கும் இந்த இடத்துல டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு மாறிடும் ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து இதை ஆப்டிமைஸ் பண்ணியிருக்கோம் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து ரன் ஆக வேண்டியதை நம்ம டூ ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ கார்த்திக் அப்படின்னு கொடுப்போம் கார்த்திக் அண்ட் விக்னேஷ் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ப்ரிடிக்ஷன் காட்டுது சரி இப்போ நம்ம வந்து அந்த ஃபன்னியான ஒரு இமேஜை வந்து இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபன்னியான இமேஜ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன்ஸ் நம்ம ரிசல்ட் வருது பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து இமேஜை வந்து நம்ம சும்மா ஸ்டாட்டிக்காக ஒரு இமேஜ் வச்சுருக்கோம் இதை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல பண்ணி கிஃப் அப்படிங்கிற இந்த இமேஜ் கொடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ கொடுத்தா இப்போ ரெண்டு இமேஜ் இருக்கும் இல்லையா ஓகே ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ரவுண்டட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம் ரவுண்டட் சர்க்கிள் அப்படிங்கிற கிளாஸ் யூஸ் பண்ணால் இது வந்து ரவுண்டாக மாறிடும் ஓகே சரி இந்த ரெண்டு இமேஜ் ஷோ பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம கண்டிஷனலாக ஷோ பண்ண போகிறோம் ஒன்ஸ் நமக்கு ரிசல்ட் வந்த பின்னாடி ஸோ ரிசல்ட் எப்போ தெரியும் அப்படின்னா இது வந்து லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கணும் ஜீரோ விட இல்லையா ஸோ ரெஸ்பான்ஸில் வர்ற லென்த் வந்து ஜீரோ விட அதிகமாக இருந்தால் நம்ம வந்து இந்த இமேஜை காட்ட போகிறோம் ஏதாவது ஒரு ரிசல்ட் இருக்குது அப்படின்னா ஓகேவா ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு 
ரிசல்ட் வந்து ஜீரோன்னு இருந்தால் நம்ம நார்மல் இமேஜை ஷோ பண்ணிடலாம் இல்லை அப்படின்னா ஃபன்னி இமேஜை ஷோ பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து சிலருக்கு வந்து அஃபென்சிவாக இருக்கும் இந்த இமேஜ் வந்து காட்டுறது பட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே வந்து இதை ஷேர் பண்ணும்போது ரொம்ப பெருசாக அஃபெக்ட் பண்ணாது ஸோ அதனால் யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணணுமோ அதை பார்த்து யோசிச்சு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறையா பேர் வந்து இது இதனால் அஃபெண்ட் ஆகிடுவாங்க ஈஸியாக ஸோ கேர்ஃபுல்லாக வந்து இது பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இப்போ சர்ச் பண்ணுறோம் ஓகே நோ ரிசல்ட் ஃபவுண்ட் அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி வருது இப்போ நம்ம சைனா அப்படிங்கிறத சர்ச் பண்ணுவோம் ஏன்னா சைனா தான் வந்து இந்த இமேஜுக்கு ஏற்ற ஒரு ஆள் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வருது ஓகே ஸோ இப்போ கிளியர் பண்ண உடனே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நல் அப்படின்னு மாத்திரம் இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல not equal to null அப்படின்னு இருந்தால் அப்போது நார்மல் இமேஜ் காட்டு சாரி நல் அப்படின்னு இருந்தால் நார்மல் இமேஜ் இல்லை அப்படின்னா ஃபன் இமேஜ் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எதுவுமே சர்ச் பண்ணலை இப்போ சைனா அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுறேன் இந்த இமேஜ் வந்துருச்சு இப்போ இதை கிளியர் பண்ணும்போது அந்த இமேஜ் போயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டு இருப்பீங்க எப்படி ஏபிஐ கால் வந்து நம்ம பண்ணுறது எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது அண்ட் ஆக்சியூஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது வேலிடேஷன் எப்படி பண்ணுறது அதுக்கப்புறமா லோடிங் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அண்ட் ஒரு ஜேசன் ஃபைல்லேருந்து எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் கவர் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்